Είναι μια φιγούρα που την περίμενα αρκετό καιρό και επιτέλους κυκλοφόρησε, επιτέλους την απέκτησα και όπως βλέπετε σήμερα θα δούμε τον ACH Figuarts Avengers Infinity War Doctor Strange Battle on Titan Edition Εδώ πέρα θα δούμε το κουτί μαζί με τη φιγούρα θα δούμε μια πολύ ωραία φωτογραφία εδώ του Doctor Strange Στα πλάγια θα δούμε μια φωτογραφία της φιγούρας Το ίδιο και από την άλλη πλευρά Ορίστε η πάνω πλευρά του κουτιού Η κάτω πλευρά Και στην πίσω πλευρά θα τον δούμε σε διάφορες πόζες Αυτά με το κουτί και ας πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Τι έγινε ρε παιδιά, πως αξεσουάρ έχει αυτή η φιγούρα. Πω, πάρα πολλά αξεσουάρ. Και εδώ έχουμε τον Dr. Strange έξω το κουτί του και παιδιά δείχνει εκπληκτικός τρομερή φιγούρα η φωτορεαλιστική εκτύπωση της ACH Figures επάνω στα πρόσωπα των φιγούρων της γίνεται όλο και καλύτερη πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ με το πρόσωπο του ηθοποιού μοιάζει πάρα πολύ με τον ηθοποιό πολύ μεγάλη ομοιότητα δεν ξέρω πως φαίνεται από την κάμερα αλλά παιδιά από κοντά το κεφάλι είναι πάρα πολύ καλό βλέπετε εδώ πέρα και τις λεπτομέρειες στη στολή του μου αρέσει το εφέ τσαλακόμωτος που του έχουν δώσει εδώ εδώ το μάτι του αγκαμότο αυτά εδώ τα κομμάτια είναι από μαλακό πλαστικό θα νόμιζες ότι θα περιορίζει την άρθρωση στα πόδια αλλά τελικά δεν την περιορίζει θα το δούμε σε λιγάκι αυτό και εδώ η κάπα του κοιτάξτε εδώ τις λεπτομέρειες στην κάπα έχει σύρμα περιμετρικά και μπορείτε να τις δώσετε ό,τι σχήμα θέλετε παιδιά ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε με την κάπα ακόμα και να τη σηκώσετε και προς τα πάνω Τέλειο έτσι Η κάπα φερείται κιόλα. Θα σας δείξω πως τώρα Απλά την τραβάμε Βάζουμε το χέρι Εδώ στη μέση Και την τραβάμε προς τα έξω Ορίστε Έχει αυτό εδώ το περίεργο το σύστημα Το οποίο Οκ okay, Δεν είμαι και 100% ευχαριστημένος με αυτό εδώ το σύστημα όχι γιατί δεν είναι καλό τη λειτουργία του την κάνει πολύ καλά κιόλα. απλά άμα θες να φέρεις την κάπα θα έχεις αυτό εδώ το πλαστικό να φαίνεται εδώ πέρα πίσω βέβαια τώρα τον Doctor Strange ποτέ δεν τον έχει χωρίς κάπα αλλά οκ okay, μικρό το κακό πολύ ειδική λεπτομέρεια αυτό βέβαια μπορείς να το κρύψεις εδώ πέρα πίσω αλλά αυτό εδώ το κομμάτι θα σηκωθεί τέλος πάντων μικρό το κακό αυτό παιδιά είμαι περίεργος να δω τι θα κάνει η Mafex με την κάπα και όπως βλέπετε εδώ έχει τρεις προεξοχές οι οποίες κουμπούν πάρα πολύ καλά εδώ σε αυτό το πλαστικό κομμάτι η κάπα παιδιά είναι πάρα πολύ ποιοτική Πολύ ποιοτικό το ύφασμα Και με το σύρμα μέσα μπορείς να τις δώσεις ό,τι σχήμα θέλεις Δείτε εδώ πέρα Και τις μπότες Του Dr. Strange Δείχνουν πάρα πολύ ωραίες Δείτε και την πίσω του πλευρά Πολύ ωραίες λεπτομέρειες παιδιά Όσο για την άρθρωση Το κεφάλι μπορεί να κάνει πλήρη περιστροφή Κουνιέται και ο λαιμό και το κεφάλι κοιτάζει λίγο προς τα πάνω κοιτάζει τελείως προς τα κάτω και έχει μια πολύ ωραία κλίση αριστερά και δεξιά το χέρι περιστρέφεται πλήρως έχει ένα 
Butterfly σύνδεσμο ακριβώς εδώ και κρύβεται πάρα πολύ ωραία από τη στολή του το χέρι έρχεται πάνω ως εδώ έχουμε μονό σύνδεσμο στον αγώνα ο οποίος λυγίζει λίγο πάνω από 90 μοίρες και έχουμε και μια πολύ μικρή περιστροφή εδώ στον αγώνα το χέρι περιστρέφεται πλήρως και λυγίζει πάνω κάτω δεν έχουμε κάποια περιστροφή στο θώρακα αλλά η μέση του περιστρέφεται πλήρως και όπως θα δείτε λυγίζει αρκετά προς τα πίσω και λυγίζει και αρκετά προς τα μπροστά ας κουμπώθηκε εδώ πέρα το μάτι του αγκαμότο όπως βλέπετε βγαίνει αυτό θα σας πω σε λίγο το λόγο γιατί βγαίνει και έχουμε μια πολύ ωραία κλίση αριστερά και δεξιά το πόδι έχει το drop down σύστημα δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται αυτό μάλλον δεν μπορείτε να το δείτε το πόδι έρχεται μπρος ως εδώ μια χαρά έρχεται πίσω ως εδώ πλάγια περιστροφή εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς έχουμε μια πολύ μικρή περιστροφή εδώ στο γόνατο το γόνατο λυγίζει πάνω από 90 μοίρες με μονό σύνδεσμο το πόδι περιστρέφεται έρχεται πολύ λίγο προς τα κάτω λίγο προς τα πάνω και δεν έχει καθόλου σπάσιμο αστραγάλου για μένα το μεγαλύτερο μειονέκτημα αυτής της φιγούρας είναι η περιορισμένη άρθρωση εδώ κάτω στα πέλματα των ποδιών αν το είχαν κάνει λίγο διαφορετικά θα ήταν τέλεια η φιγούρα παιδιά αλλά γενικά έχει πολύ καλή άρθρωση ούτως ή άλλως μάγος είναι, δεν είναι νίντζα πιο πολύ θα χρειαστεί στην άρθρωση στα χέρια και πάμε τώρα να δούμε τα αξεσουά τα οποία παιδιά είναι πάρα πολλά δεν νομίζω να είχα ποτέ φιγούρα στην κατοχή μου που να έχει τόσα πολλά αξεσουά νομίζω είναι η μοναδική φιγούρα που έχει τόσα πολλά αξεσουά τέλος πάντων η φιγούρα έρχεται με τις οδηγίες σου λέει πως να τοποθετήσεις το κάθε αξεσουάρ πάνω στη φιγούρα εδώ σου λέει να ξεφλουδίσεις, να ξεκολλήσεις τη ζελατίνα που έχουν αυτά εδώ τα εφέ, αυτά τα αξεσουάρ για να τα δούμε κιόλας θα ξεκινήσουμε με την πύλη θα ξεκολλήσουμε από εδώ την ζελατίνα wow. και θα πάρουμε αυτές εδώ τις βάσεις για να τις βάλουμε εδώ και να το αφήσουμε αυτό εκεί πίσω ωραία σαν να ανοίγει μια πύλη ε, μάγος είναι, τα έκανε αυτά και να βγάλω και τη ζελατίνα και από αυτό εδώ το εφέ από τα άλλα τα εφέ την έχω βγάλει ήδη απλά ήθελα να σας το δείξω μπροστά στην κάμερα Τσακ. έρχεται με αυτά εδώ τα δύο τα εφέ έχουν τρύπες εδώ στη μέση θα σας δείξω σε λίγο γιατί Έρχεται με αυτά τα πλαστικά εφέ με δύο μικρότερα Έρχεται με αυτό το εφέ που το βάζεις στο στήθος του θα σας το δείξω σε λίγο πως να το βάλουμε Πρωτοκαλί εφέ μικρότερα πορτοκαλί εφέ 
ένα μαγικό σπαθί το οποίο έχει πάρα πολύ όμορφες λεπτομέρειες επάνω του εδώ να προσθέσω ότι αυτό το σπαθί το νιώθεις ότι είναι πολύ εύθραυστο θα πρέπει να το βάλετε με πολύ προσοχή μέσα στο χέρι και σας προτείνω να το κρατήσετε από το χερούλι και να το σπρώξετε βαθιά στο χέρι γιατί αλλιώς υπάρχει περίπτωση να το σπάσετε μπαίνει παιδιά πολύ δύσκολα το έχω βάλει αρκετές φορές ίσως όχι σε αυτό το χέρι στο άλλο το χέρι νομίζω το έχω βάλει εκτός κάμερας το έχω βάλει αρκετές φορές ο κάμερα δεν το έχω βάλει ορίστε και είναι κάπως έτσι αλλά παιδιά με μεγάλη προσοχή πολύ μεγάλη προσοχή είναι πολύ εύθραυστο αυτό το το σπαθί επίσης για να το ξαναβγάλετε τραβήξτε το από το χερούλι έρχεται με το Crimson Band FE έτσι το λένε οι οδηγίες έρχεται με ένα πράσινο FE μαγείας έρχεται με αυτό εδώ το κεφάλι που στην ταινία είχε κάνει διαλογισμό φαίνεται λίγο αστείο αλλά δείτε και αυτή τη φωτογραφία είναι παρμένο μέσα από την ταινία αυτό το κεφάλι ε, νομίζω με αυτό το κεφάλι θα βγουν πολλά memes και ήδη κυκλοφορούν, κάποια έχω δει και τέλος έρχεται με 7 σετ χεριών παιδιά 14 χέρια συν αυτό 15 χέρια Τρελό έτσι Έρχεται με δύο χέρια που χρησιμοποιούνται για να κρατήσουν το σπαθί Χέρια πόζας μαγείας Το ίδιο και αυτά Ανοιχτά χέρια Χαλαρά χέρια και άλλα χαλάρα χέρια και τέλος έρχεται με αυτά εδώ τα χέρια τα οποία έχουν προεξοχές εδώ στα οποία συνδέεις αυτά εδώ τα εφέ και είναι κάπως έτσι ωραία ε? πολύ ωραία και αυτό το εφέ μπορείτε να βάλετε εδώ Πάμε τώρα να δούμε πως βάζουμε κάποια αξεσουάρ επάνω του. Είναι πολύ εύκολο να βάλουμε το Crimson Band FE. Απλά τραβάμε το χέρι του προς τα έξω και τοποθετούμε αυτό εδώ το χέρι. Και είναι κάπως έτσι. Είναι επίσης πολύ εύκολο να αλλάξουμε τα κεφάλια, απλά το τραβάμε προς τα έξω, όπως βλέπετε είναι σε σφαιροειδή άρθρωση. Παίρνουμε το κεφάλι του διαλογισμού και το κουμπώνουμε. Όπως σας είπα και πριν, το μάτι του αγκαμότο αφαιρείται και μπορούμε να πάρουμε αυτό εδώ το εφέ και να το κουμπώσουμε εδώ στην τρύπα μπορούμε να βγάλουμε τα χέρια να περάσουμε δύο εφέ ας βάλουμε αυτό εδώ ας βάλουμε και αυτό εδώ το μικρό και να βάλουμε αυτά εδώ τα χέρια αυτό είναι το αριστερό Ναι, αυτό είναι το αριστερό Ας βάλουμε αυτό
διπλώσουμε και τα γόνατά του κάπως έτσι και κάπως έτσι διαλογίζεται ο Dr. Strange Η φιγούρα είναι 15 εκατοστά ψηλή ακριβώς ή αλλιώς 6 inches και μία σύγκριση μεγέθους εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Hasbro Classified Series Snake Eyes και δίπλα στον Mafex Robocop 1 δίπλα στον Neca Godzilla King of the Monsters και δίπλα στον McFarland Toys Red Death δίπλα στον Masterpiece Movie Jazz και δίπλα στον ACH Figuarts Far From Home Spider-Man και τέλος δίπλα στον Comic Cave Studios Iron Man Mark 43 δίπλα στον ACH Figuarts Iron Man Mark 50 και δίπλα στον Marvel Legends Classic Iron Man και φτάσαμε στα τελικά συμπεράσματα Γενικώ είναι πολύ καλή φιγούρα το sculpting είναι εξαιρετικό πολύ μεγάλη ομοιότητα με τον ηθοποιό το ύφασμα της κάπας του είναι πολύ ποιοτικό και με το σύρμα μέσα μπορείς να την ποζάρεις όπως θέλεις όσο για τα αξεσουάρ του πρέπει να είναι η πρώτη φιγούρα μου που έχει τόσα πολλά αξεσουάρ δεν έχω ξανά τη φιγούρα με τόσα πολλά αξεσουάρ ξανά πραγματικά έχετε πάρα πολλές επιλογές στο να ποζάρετε τη φιγούρα το μόνο μειονέκτημα για μένα είναι στην άρθρωση των μπελμάτων του Εκεί θα ήθελα καλύτερο εύρος κινήσεων. Αυτό, τίποτα άλλο. Πάντως, είναι πολύ value for money φιγούρα και αν μαζεύετε εξάγγες φιγούρες θα είναι μια πολύ καλή προσθήκη στη συλλογή σας. Αυτό ήταν το review μου του ACH Figuarts Doctor Strange Battle on Titan Edition. Μείνετε συντονισμένοι ακολουθούν φωτογραφίες του προϊόντος μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε τη σελίδα μου στο facebook για να μαθαίνετε νέα φιγούρων δράσης link θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο κάντε και μια γραφούλα στο κανάλι για να βλέπετε πρώτοι τα επερχόμενα βίντεο αυτά παιδες τα λέμε στην επόμενη παρουσίαση για χαρά